Ciao ragazzi, come state? In diesem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man im italienischen Fragen bildet. Also im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man so eine Frage einleiten kann, wenn man eine hat. Also eben einen Passanten zu fragen, entschuldigen Sie, ich hätte mal eine Frage. Und jetzt äh, möchte ich euch zeigen, wie man im italienischen Fra wirklich die eigentliche Frage dann auch stellen kann. Also wie man Fragen im italienischen bildet. Und in Lektion habe ich euch ähm, Fragen vorgestellt mit Fragepronomen. Also Fragepronomen sind ganz einfach im Deutschen zum Beispiel wer, wie, was, wo, wann und so weiter. Und also wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, dann könnt ihr das gerne nochmal machen. Ich verlinke euch dieses Video auch nochmal, könnt ihr euch das nochmal zur Wiederholung anschauen oder einfach anschauen, wenn ihr es noch nicht angeschaut hat, habt. Also es gibt immer ähm, eben diese zwei Möglichkeiten, Fragen zu bilden, entweder mit Fragepronomen oder eben ohne. Und ohne Fragepronomen möchte ich euch heute zeigen. Und das ist im Italienischen wirklich einfach. Ja, also im Deutschen zum Beispiel, im Deutschen, wenn wir einen Aussagesatz haben, zum Beispiel, der Hund ist groß, ist das ein Aussagesatz. Wenn wir eine Frage aus diesem Aussagesatz formen wollen im Deutschen, dann muss man das Verb an den Anfang stellen, also ist der Hund groß. Und im Italienischen ist es viel einfacher, weil sich die Satzstellung nicht verändert. Die bleibt gleich. Jetzt sehen wir das in diesem Beispiel. Il cane è grande, das heißt der Hund ist groß, Punkt, Aussagesatz. Als Fragesatz heißt es il cane è grande, Fragezeichen. Das heißt, die Satzstellung bleibt gleich. Die Sätze, die zwei Sätze sind identisch. Es verändert sich die Satzstruktur nicht. Also es kommt jetzt nicht das Verb nach vorne oder man verändert da an der Satzstruktur gar nichts, am Satzbau gar nichts, sondern es ändert sich einfach das Satzzeichen von einem Punkt vom Aussagesatz zu einem Fragezeichen. Und es verändert sich, was ganz wichtig ist beim Sprechen, es, be es verändert sich die Betonung des Satzes. Ja? Also man geht mit der Stimme bei einer Frage nach oben am Ende des Satzes. Also Aussagesatz, il cane è grande. Fragesatz, il cane è grande. Es ist eben ganz wichtig, da mit der Stimme nach oben zu gehen. Ansonsten weiß man eben nicht, ist das jetzt eine Aussage oder ein Fragesatz. Also mir passiert das wirklich nach wie vor immer noch, dass mich Italiener, dass ich eine Frage stelle, und es anscheinend dann nicht gut genug betont habe am Ende des Satzes oder bin, nicht zu, bin eben einfach nicht genug mit der Stimme nach oben gegangen. Und dann habe ich als Antwort immer bekommen, ja wirklich, wirklich? So, ich so, nee, das war jetzt eine Frage, es war gar keine Aussage. Ach so, ja. Also es ist ganz wichtig, da mit der Stimme nach oben zu gehen. Ähm, dann beim, beim Chatten oder SMS oder WhatsApp schreiben oder wie auch immer, es ist auch wichtig, dass ihr auch wirklich dann das Fragezeichen setzt und nicht aus ähm, schnell, also aus schnell, schnell oder Faulheit oder irgendwas die Satzzeichen weglässt, weil ansonsten erkennt man den Unterschied nicht. Also Italiener machen das selber, die lassen öfters mal einfach die Satzzeichen beim schnell WhatsAppen oder irgendwas weg. Und für mich oder allgemein für Ausländer ähm, ist es einfach sehr schwer, aus dem Zusammenhang festzustellen, ist das jetzt eine Frage oder eine Aussage. Ich meine, klar, wenn jetzt jemand schreibt, Ei fame, hast du Hunger und lässt dann das Fragezeichen weg, dann kann ich mir schon denken, das ist eine Frage, dass er mich fragt, ob ich Hunger habe, weil woher soll er wissen, dass ich Hunger habe, aber bei anderen Sachen ist das manchmal nicht eindeutig, also ganz wichtig, bei schriftlich immer ein Fragezeichen setzen und wenn man spricht, immer mit der Stimme bei der Frage nach oben zu gehen. Ja, aber ansonsten ist es wirklich einfach, man verändert bei der Satzstellung nicht, man betont es einfach nur anders und ändert das Satzzeichen und dann hat man aus, einer, aus einem Aussagesatz eben einen Fragesatz. Genau, und dann wie gesagt eben, kann man Fragen mit den Fragepronomen eben ähm, bilden, das habe ich euch ja schon in Lektion 4 vorgestellt. Okay, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!